ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு குயிக் த்ரூ அண்ட் மேன் ஆஃப் மிவால்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் யூனிட் டூவில் நம்ம லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் க்யூன்ற தான் யூனிட் டூவோட நேம் இது வந்து நம்ம க்யூ எடிட்டி அண்ட் அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் எடிட்டி அண்ட் அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதோட அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற எவ்வளோ எவ்வளோ வெயிட்டிங் அருத்துமடி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதை பற்றி நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுட்டோம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்காதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட் லிங்க் இருக்கும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் கைஸ் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்யூ எடிட்டி அண்ட் அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் கைஸ் ஓகே லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ யா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் செகண்டரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் லிஸ்ட்டையும் முடிச்சிட்டோம் அரேயே முடிச்சிட்டோம் இது வந்து யூனிட் ஒன்னில் கவர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக்ஸும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து க்யூ வந்து பார்க்க போகிறோம் கைஸ் இதை இந்த க்யூஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா செகண்ட் யூனிட்டும் முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் யூனிட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட் ட்ரீஸ்க்கு வரும் ஃபோர்த் யூனிட் கிராஃபிக் வரும் கைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து க்யூ பற்றி பார்க்க போவோம் ஓகே க்யூ வந்து ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு இது வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா ஃபிஃபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு இதான் முன்னுரிமை ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து க்யூவோட ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்செஷன் எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம எதில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேர் இன்ல பண்ணுவோம் அதாவது இதுதான் ஒரு க்யூன்னு வச்சுக்கோங்களா இதில் வந்து நான் ஒரு எலமெண்ட் என்சர் பண்ணுறேன்னா நான் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவேன்னா கடைசியில் தான் என்சர் பண்ணுவேன் இதை தான் அந்த ரேர் இண்டுன்னு சொல்லுவோம் இதுவே நான் ஒரு எலமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணுறேன்னா எங்கே பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் தான் டெலீட் பண்ணுவேன் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரே ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் இது வந்து ரேர் அண்ட் இது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஓகே ஓகே இன்செஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ரேர் அண்ட் டெலிஷன் டேக்ஸ் பிளேட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா ரியல் லைஃப் சினாரியோவில் வந்து ஏ சினிமாக்கு போகும்போது நம்ம டிக்கெட் கவுண்டரில் நிற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து டிக்கெட் கவுண்டரோட டிக்கெட் கவுண்டர்னு வச்சுக்கோங்க யார் ஃபஸ்ட்டு வரமோ அவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சினிமா ஹால்குள்ளேயும் போவாங்க அண்ட் அடுத்தடுத்த இருக்கவங்க அப்படி தாங்க ஸோ ஒருத்த ஒருத்தவங்க தான் போவாங்க ஸோ இப்போ கடைசி யார் வந்தாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடைசியாக தான் டிக்கெட் கிடைக்கும் கடைசியாக தான் சினிமா ஹால்குள்ளே போவாங்க ஸோ இது வந்து கியூவோட ஒரு பெஸ்ட் என்ன சொல்கிறது ரியல் லைஃப் சினாரி எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் கைஸ் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கியூ டிக்யூ ஸோ என் கியூன்றது வந்து இன்செஷன் ஆப்ரேஷன் டிக்யூன்றது டிலீட் ஆப்ரேஷன் யா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யா ஃப்ரண்ட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் ரேர் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எம்டி கியூன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃப்ரண்ட் எண்டும் ரேர் எண்டும் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு எம்டி கியூன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சாஃப்ட் கியூவில் ஃபஸ்ட் என்கியூ என்கியூனா வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்செஷன் ஆஃப் நியூ எலமெண்ட் அட் ரேர் அண்ட் அதாவது ஒரு கியூ இருக்குன்னா அதோட கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை தான் ரேர் அண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் எலமெண்ட் இன்செக்ட் பண்ணால் அது தான் என்கியூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அதாவது கியூவில் வந்து கியூனாலே கியூவோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரே அந்த மாதிரி தான் கைஸ் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து நடுவில் தான் உங்களால் இன்செர்ட்டே பண்ண முடியாது நடுவில் டெலிட் பண்ணவும் முடியாது கியூனாலே என்ன அர்த்தம்னா டெலிஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகிட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட் இன்செஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகிட்டு ரேர் அண்ட் ஓகே ஓகே கைஸியா அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கியூ பண்ணும்போது அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை புதுசாக இன்செர்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அது என்ன கண்டிஷன்னா எலம் அதாவது இந்த க்யூ வந்து ஃபுல்லாக இருக்கான் செக் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த க்யூ இருக்குல்ல கைஸ் இது ஆல்ரெடி அதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியை வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சுனா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு நியூ எலமெண்
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸப்ஷனல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து பார்த்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ அண்ட் ஸ்டாக் அண்டர் ஃப்ளோனு ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி க்யூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூ ஓவர் ஃப்ளோ அண்ட் க்யூ அண்டர் ஃப்ளோன்ற எக்ஸப்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது க்யூ ஓவர் ஃப்ளோனால் எதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூவோட மேக்சிமம் சைஸ் வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்ற சமயத்தில் ஒரு எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண பார்த்தோன்னா அப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இன்சர்ட் பண்ண முடியாத போது நமக்கு ஒரு எரர் வரும்ல அந்த எரர் தான் க்யூ ஓவர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் க்யூ அண்டர் ஃப்ளோனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எம்டி க்யூ இந்த க்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸே இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடம் மட்டும் டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும்னா அது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்டே இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எரர் ரைஸ் ஆகும் அந்த எரர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ ஸோ இந்த ஓவர் ஃப்ளோ அண்ட் அண்டர் ஃப்ளோன்ற கண்டிஷன்ஸை எப்பயுமே செக் பண்ணணும் கைஸ் ஓகேவா யா அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் க்யூ ஸோ க்யூவை வந்து என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே பேஸ்ட் அரே பேஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் க்யூவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் லிங்க்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் க்யூவை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதை அரே யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம க்யூவை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லாங்குவேஜ் நம்ம வடக்கும் போது அரே இது ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடணும் அண்ட் அரே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஸ்டக்சர் அதனால் இதோட ஒட்டுமொத்த கொள்ளளவு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் கைஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரண்ட் டென் இதுதான் இதோட ரேர் ரெண்ட் ஓகே ஓகே ஸோ அது ஒட்டுமொத்த கொள்ளளவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் யா ஓகேவா ஸோ என்ன நாங்கள் நைன் தான் இருக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோவே ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ நம்மளால் பத்து எலமெண்ட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஓகே ஸோ அதான் ஸோ கடைசியாக எலமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அதுதான் ரேர் ரெண்ட் நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சிக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ வந்து நைன் தானே இருக்கிறதுல கடைசி இடம் ஸோ அதனால் இதுதான் ரேர் ரெண்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது எப்பயுமே கடைசி எலமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அதுதான் ரேர் ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு முன்னாடி எங்கே இருக்கோ அதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே யா ஓகே நம்ம இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் கியூவில் என் கியூ பற்றி பார்ப்போம் அதாவது என் கியூனால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் அண்ட் எலமெண்ட் அட்டு ரேர் அண்ட் அதாவது கடைசியில் ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என் கியூனு சொல்லுவோம் இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ரேரோட வேல்யூ ஃபைவில் இருக்குது அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு இருக்க இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இது வந்து ரேர் அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன் ஓவர் ஃப்ளோ கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஸ்டாக் வந்து அதாவது க்யூ வந்து ஃபுல்லாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ க்யூ வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஓவர் ஃப்ளோன்னு சொல்லி எரர் வரும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சம் க்யூ வந்து ஃபுல்லாக இல்லை என்ன ஸ்பேஸ் இருக்குன்ற பட்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வேல்யூ வந்து சாரி ரேர் அண்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் பை ஒன் அப்படி பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ரேரோட வேல்யூ எங்கே வந்துடும்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த நியூ எலவன் ஃபார்ட்டி ஃபைன்றத இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் கைஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் டிக்யூக்கு வந்து பாருங்கள் ஸோ டிக்யூனால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டெலிட் த எலமெண்ட் அட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃப் த க்யூ ஓகே ஓகே எஸ் யா ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி டிக்யூ பண்ணும்போதுமே நம்ம என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அண்டர் ஃப்ளோ கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது க்யூ வந்து எம்டியாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் சப்போஸ் எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா அண்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எரர் வரும் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எலமெண்ட் டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்குது அண்ட் ரேர் அண்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரெண்ட்டோட வேல்யூ ஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்டோட வேல்யூ வந்து நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவேன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணேன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இது
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்டும் ரேர் ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் டு நல்லா இருக்குன்ற பட்சத்தில் என்ன நடத்தோம்னா லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து எம்டி அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கைஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்டு பாயிண்டரில் வந்து என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் ஸ்டோராக இருக்கும் இது வந்து ஒரு வேரியபிள் இது வந்து ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் இதில் என்ன நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பாயிண்டர்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு அட்ரஸ் ஆஃப் த லொக்கேஷன் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் இதுக்கிட்ட இருக்கும் அதே மாதிரி ரேருன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் பாயிண்டர் வேரியபிள்னாலே அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் அப்போ இது கிட்டே யாரோட அட்ரஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கடைசி எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் வந்து இதுக்கிட்ட இருக்கும் ஓகே ஓகே கேசியா இப்போ நம்ம வந்து இன்க்யூக்கு வருவோம் ஸோ உங்களுக்கு லிங்க் லிஸ்ட்னா முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நோடு இருக்கும் ஒரு நோடில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று டேட்டா பார்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுன்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் டேட்டா ஃபீல்டில் ஆக்சுவல் டேட்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் நோட் அதாவது இப்போ இந்த செவன்த் நோட அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் அதுமாரி லாஸ்ட் நோட் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் லாஸ்ட் நோட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் நோடோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லுன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ன்றது நல்லா தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஓகே ஸோ இது யூஸ் பண்ணி தான் லாஸ்ட் நோட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் சப்போஸ் தெரியல கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து லிங்க் லிஸ்ட் அப்ரசியேஷனை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அது ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பற்றி செக் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்க்யூக்கு வருவோம் ஸோ என்க்யூன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் இன் எலமெண்ட் அட்டு ரேர் எட் ஸோ இப்போ இந்த ரேர் எண்டில் தான் நான் ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோடு க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நோடு க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதோட எலமெண்ட் டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நெக்ஸ்ட் அதோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லுன்ற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் அந்த நோடை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் நல்லுன்ற வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இப்போ தான் என்ன பண்ணணும்னா நான் நோடு கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்ரஸை வந்து எனக்கு ரிட்டன் ரிட்டன் டைப்பில் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ இதோட அட்ரஸை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேர் எண்டுக்கு அதோட அட்ரஸ் ஈக்குவல் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ஃபைவோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து இப்போதைக்கு நல்லுன்னு இருக்கும் அதுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நைனோட அட்ரஸை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாம் கரெக்டாக ஆகிடுங்க ஏன்னா நைன் இப்போ வந்து ஃபைவோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் அட்ரஸ் இருக்கும்போது அது எதாவது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நைனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரேர் ரெண்டுக்கும் வந்து ரேர் ரெண்டுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன் நாங்கள் பண்ணோம் இங்கே வந்து அது இது அரேயில் வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைனோட அட்ரஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ரேர் ரெண்டில் சேவ் பண்ணிவிட்டா நமக்கு இது வந்து அதோட ரேர் ரெண்ட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே கைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிக்யூ லிங்க்டு லிஸ்ட் எப்படி டிக்யூ பண்ணுறது அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஸோ டிக்யூனால் ஆல்ரெடி தெரியும் டெலிட் த எலமெண்ட் அட்டு ஃப்ரெண்ட் என்று தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து என்க்யூ பண்ணும்போது ஓவர் ஃபுல்லோ கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து அது ஒரு டைனாமிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பட் டிக்யூ பண்ணும்போது நம்ம அண்டர் ஃபுல்லோ கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டைனாமிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் கூட க்யூ வந்து எம்டியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ க்யூ எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டெலிஷன் ஆப்ரேஷன் அதாவது டிக்யூ பண்ண முடியாது ஒரு எலமெண்ட் அதுலேயும் டெலிட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இனிஷியலாக ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அதாவது ஃப்ரண்ட் பாயிண்டரும் ரேர் பாயிண்டரும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன நடத்தோம்னா அந்த க்யூ வந்து எம்டியாக இருக்குன்னு நடத்தும் ஸோ அந்த கண்டிஷன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருக்குன்ற பட்சத்தில் அண்டர் ஃப்ளோன்றது ஏறார் உங்களுக்கு காட்டும் சப்போஸ் இதை வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிக்யூ பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் எலமெண்ட் தான் டிக்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் சிம்பிளாக என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த அட்ரஸ் ஆஃப் த இந்த லொக்கேஷன் இருக்குல்ல கேஷ் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த அட்ரஸ் இருக்குல்ல தெரியுமா ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு அது மீன் ஃபஸ்ட் நோடுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் இந்த செகண்ட் நோடு இருக்குல்ல கைஸ் இதோட அட்ரஸை நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டுனா போதும் வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா ஃப்ரண்ட் எண்டு யூஸ் இந்த ஃப்ர